চাকরি প্রস্তুতির সম্পূর্ণ ফ্রি গাইডলাইন পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন বিদ্যাবার ইউটিউব চ্যানেল এবং নিচে আসা অল বাটনটি এলো করে দিন সবার আগে আমাদের সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে ইফ আই ওয়ার ইউ এটা হচ্ছে আনরিয়েল কন্ডিশনাল কারণ অতীতে যখন বলা হচ্ছে একটা অংশ ইনভেন্টেড হয়ে যাচ্ছে কি আবিষ্কার করা বোঝাতে ডিসকভারড যে সেই টেন্সের অক্সিলারি ভার্ব গ্রহণ করা সত্ত্বেও এর সাথে একটা মেইন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম যখন যুক্ত হয়ে যায় ফর एग्जांपल আগতম জানছি বিদ্যাবাড়ি অনলাইন ক্লাস থেকে সাথে আছে আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম সজল সিনিয়র লেকচার ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট বিদ্যাবাড়ি তো যাই হোক যেটা বলছি কে কে কোথ থেকে জয়েন করছেন সেটা লিখতে পারেন কে কোথ থেকে জয়েন করছেন সেটা লিখতে পারেন এবং আপনাদের যারা ফ্রেন্ড আছে তাদেরকেও জানিয়ে দিতে ভুলবেন না আজকে কিন্তু মানে বিদ্যাবাড়ির যে স্পেশাল আয়োজন আছে 21 ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সেটা নিয়ে আমি হাজির হয়ে গেছি তাহলে প্রথমেই যদি বলি যে আজকের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো আছে সেই জায়গার মধ্যে প্রথমেই আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্ব থেকে একটা কোয়েশ্চেন যদি দেখি ইফ আই ওয়ার ইউ আই ড্যাশ হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন মোর কেয়ারফুলি উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ভার্ব ভার্ব ফর্মস বেস্ট কমপ্লিটস দ্য অ্যাবাভ সেন্টেন্স সেক্ষেত্রে এই যে এই হ্যান্ডেল এই হ্যান্ডেলটা বলা হচ্ছে এখানে কোন ফর্মের ভার্বটা হলে বেশি ভালো হতো ইফ আই ওয়ার ইউ এটা কোন জায়গার এটা রাইট ফর্ম অফ ভার্ব থেকে শুরু করে এটা কিন্তু কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের একটা অংশ সেক্ষেত্রে যদি আমরা বলি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বা কোন একটা শর্তযুক্ত বাক্যে সাধারণত ইফ অথবা ওয়েদার কথাগুলো থেকে যায় তাহলে যখন বলা হচ্ছে ইফ ইফ আই ওয়ার ইউ যদি আমি তুমি হতাম আই উড হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন দেখেন অটোমেটিক্যালি কিন্তু মাথায় চলে আসছে বা অটোমেটিক্যালি কিন্তু আমি মুখ দিয়ে বলে ফেলছি ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন মোর কেয়ারফুলি তাহলে যদি বলি এটা ওয়ার ইউ কেন মানে এখানে উইল হলো না কেন একজন কমেন্ট করেছেন যে স্যার উইল হবে না উইল হবে না কারণ ইফ আই ওয়ার ইউ এটা হচ্ছে আনরিয়েল কন্ডিশনাল কারণ অতীতে যখন বলা হচ্ছে একটা অংশ যখন অতীতে আছে ফর এক্সাম্পল ধরেন কন্ডিশনাল বা শর্তযুক্ত বাক্য হচ্ছে এমন বাক্য যেখানে একটা শর্তের প্রেক্ষাপটে একটা শর্ত দেওয়া হবে সেই শর্তের প্রেক্ষাপটে আরেকটা কাজ করার কথা বলা হবে যেখানে আমি যদি বলি কন্ডিশন বা শর্তযুক্ত বাক্য হতে গেলে ইফ কথাটা যুক্ত থাকবে তাহলে ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হেল্প ইউ যাই হোক এটা একটা সেন্টেন্স এবং এটা আনরিয়েল কন্ডিশনাল এর মধ্যে একটা কন্ডিশন যেটা কিনা বাস্তবে পূরণ করা বা পালন করা সম্ভব না কারণ এই যে পাস্ট টেন্সে আছে কন্ডিশন মানে কি শর্ত শর্তটা দিয়ে এমন বোঝানো হচ্ছে যে যদি ইফ আই ওয়ার ইউ যদি আমি তুমি হতাম যদি আমি তুমি হতাম তাহলে আই উড হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন এখন যদি আমি তুমি হতাম আমার কি তুমি হওয়া সম্ভব এটা কি সম্ভব কখনো যে আমি কি অন্য একজন মানুষ হয়ে যেতে পারবো নিঃসন্দেহে কখনোই পারবো না আমি অন্য একজন মানুষ হয়ে যেতে পারবো না বিধায় এখানে আই ওয়ার ইউটা একটা আনরিয়েল কন্ডিশন এবং আনরিয়েল কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে আমরা জানি সাধারণত আনরিয়েল কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে উড কুড অথবা মাইড এবং এরপরে মেইন ভার্বের বেস ফর্ম বসে যায় তাহলে যখন বলা হচ্ছে ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন আই উড হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন মোর কেয়ারফুলি তাহলে এটা নিয়ম যদি আমরা বলি কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের নিয়ম সাধারণত কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে যখন একটা সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাই সেক্ষেত্রে রিয়েল কন্ডিশন আমি যদি বলি রিয়েল কন্ডিশন রিয়েল কন্ডিশনে কি থাকে ইফ যুক্ত অংশে একটা অংশে যদি থাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে অপর অংশে হয়ে যায় ফিউচার ইনডিফিনিট যেটা কিনা আপনি করতে পারবেন এবং রিয়েল কন্ডিশনালের আরো একটা অংশে যদি থাকে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে অপর অংশেও থাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এটা হচ্ছে রিয়েল কন্ডিশন তাহলে এখানে উইল হলো না কেন फिनिट সেক্ষেত্রে বি যদি থাকে বি ভার্ব থাকলে সেটা ওয়ার হয়ে যায় তাই তো বি ভার্ব থাকলে সেটা ওয়ার হয়ে যায় এবং এরপরে যদি আমি বলি সেই জায়গার মধ্যে উড হ্যাভ না সরি উড অথবা কুড অথবা মাইড যুক্ত হবে প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম যুক্ত হবে তাই তো এই গেল 
আনরিয়েল কন্ডিশনালের যে প্রথম কন্ডিশন যেখানে ই প্লাস পাস্ট ইনফিনিট এবং যেখানে বি ভার্ব থাকলে সেটা ওয়ার হয়ে যায় এবং এর পরে অংশে উড কুড মাইড এবং এর পরে মেইন ভার্বে বেস ফর্ম হয়ে যায় তাহলে आंसर হয়ে যাচ্ছে এ উইদাউট এনি डाउट আমরা বলতে পারি এটার आंसर হয়ে যাচ্ছে এ তারপরে ইট ইজ হাই টাইম ইউ ড্যাশ ইওর মিস্টেকস ইট ইজ হাই টাইমের কথা যদি আমরা বলি স্যার অ্যাপে কোনো সমস্যা হচ্ছে নাকি না অ্যাপে তো কোনো সমস্যা হয়নি বিদ্যাবাড়ির তো সেই ক্ষেত্রে আমার প্রিয় স্যার थैंक यू সো মাচ ইয়াসমিন কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি তারপরে সুলতানার কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি অমিত শাহার কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি দীপার কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে অনেকেই কমেন্ট করছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা যেহেতু জয়েন করেছেন আজকে ক্লাসে আমরা বিশেষ কিছুই নিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে তারপরে যে কোশ্চেনটা আছে সেই জায়গার মধ্যে যদি বলি ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ হাই টাইম কথাটা অর্থ কি জানেন এখনি উপযুক্ত সময় তো ইট ইজ হাই টাইমের পরে যদি কোন একটা সাবজেক্ট আপনি দেখতে পান তাহলে ভার্বের এর পরবর্তী যে ভার্বটি আছে সেটা তার পাস্ট ফর্মে হয়ে যায় এবং ইট ইজ হাই টাইমের পরে যদি কোনো সাবজেক্ট না থাকে তাহলে তারপরে ইনফিনিটিভ হয়ে যায় অর্থাৎ টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম হয়ে যায় তাহলে যখন বলা হচ্ছে ইট ইজ হাই টাইম এটার অর্থ কি এখনই উপযুক্ত সময় এখনই উপযুক্ত সময় তাই তো ইট ইজ হাই টাইম বা এখনই উপযুক্ত সময়ের কথা যখন বলা হচ্ছে তাহলে ইট ইজ হাই টাইম এখনই উপযুক্ত সময় আমি বোঝাচ্ছি তাহলে উপযুক্ত সময়ের পরে আমি যখন একটা সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি ইট ইজ হাই টাইমের পরে যখন আমি একটা সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি সেক্ষেত্রে কি হয় ইট ইজ হাই টাইমের পরে সাবজেক্ট থাকার কারণে তার মানে হচ্ছে কি এই যে কথাটা বলা হচ্ছে ইট ইজ হাই টাইমের পরে ইউ আছে মানে এখনই উপযুক্ত সময় এই সাবজেক্ট হিউটি পাস্টে এমন একটা কাজ করেছে যেটা শুধরানো উচিত এখন তাহলে ইট ইজ হাই টাইমের পরে সাবজেক্ট যদি থাকে তাহলে এর পরের যে ভার্বটি আছে সেটা পাস্ট টেন্সে হয়ে যায় কারণ ইট ইজ হাই টাইম দিয়ে বোঝানো হয় এখনই উপযুক্ত সময় পূর্বে যা করেছো করেছো এখন ভালো হয়ে যাও এবং যদি বলা হয় ইট ইজ হাই টাইমের পরে কোনো সাবজেক্ট না থাকে ইট ইজ হাই টাইম আমি যদি বলি ইট ইজ হাই টাইম হাই টাইম এরপরে ধরেন সাবজেক্ট আছে এরপরে হয়ে যাচ্ছে কি ভার্বের পাস্ট ফর্ম তাই তো এখন ইট ইজ হাই টাইম এরপরে যদি সাবজেক্ট না থাকে তাহলে কি হয়ে যায় জানেন তাহলে হয়ে যায় টু প্লাস ভার্ব এর বেস ফর্ম কারণটা কি তাহলে এখন বলা হচ্ছে এখনই উপযুক্ত সময় কিন্তু কোন সাবজেক্ট পাচ্ছে না খুঁজে কোন মানুষকে পাচ্ছে না এখন এখনই উপযুক্ত সময় কথাটি বলে যখন কোন মানুষকে আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না তাহলে এখন উপহাস দিবে উপ মানে কি বলে ইয়ে কাকে দিবেন আপনি উপদেশটা কাকে দিবেন মানুষকে তো নাই আপনি কাকে বলবেন যে পূর্বে যা করেছো করেছে এখন ভালো হয়ে যাও এটা তো আপনার কাউকে বলার পাচ্ছেন না তো সেই জন্য আপনি করবেন কি একটা উপদেশ দিয়ে দিবেন যেটা আসলে সবার ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল যখন বলা হচ্ছে ইট ইজ হাই টাইমের পরে সাবজেক্ট আছে এর সাবজেক্ট নাই এরপরে টু প্লাস বার্বের বেস ফর্ম অর্থাৎ ইনফিনিটিভ হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল ইট ইজ হাই টাইম টু রিয়েলাইজ ইউর মিস্টেকস যদি ইট ইজ হাই টাইমের পরে ইউ না থাকতো ইউ না থাকতো তাহলে ইট ইজ হাই টাইম টু রিয়েলাইজ ইউর মিস্টেকস অর্থাৎ ইট ইজ হাই টাইমের পরে টু প্লাস বার্বের বেস ফর্ম এটা হয়ে যাচ্ছে নিয়ম এখন ইট ইজ হাই টাইম দেখলাম এরপরে সাবজেক্ট থাকলে কি হয় ইট ইজ হাই টাইমের পরে সাবজেক্ট না থাকলে কি হয় সেটাও দেখলাম এবার আসেন তো বলি আমরা ইট ইজ হাই টাইম না বলে আমি যদি বলি ইট ওয়াজ হাই টাইম আসেন তো একটা জায়গা দেখি একটা মজার জায়গা দেখি হ্যাঁ ইট ওয়াজ হাই টাইম ইট ওয়াজ হাই টাইম বলেন তো এটা কি হয় তখনই উপযুক্ত সময় ছিল ইট ওয়াজ হাই টাইম যদি থাকে একটা সেন্টেন্সে খুবই মজার একটা জায়গা এবং যারা আমার স্টুডেন্ট আছেন তারা অবশ্যই এই জিনিসটা জানেন যে ইট ওয়াজ হাই টাইম যখন বলা হচ্ছে তখনই উপযুক্ত সময় অর্থাৎ যখন বলা হচ্ছে ইট ওয়াজ হাই টাইম কথাটা দিয়ে যখন বলা হচ্ছে ইট ওয়াজ হাই টাইম ইট ওয়াজ হাই টাইম অর্থাৎ তখনই উপযুক্ত সময় ছিল এরপরে যদি আপনি দেখেন একটা সাবজেক্ট আছে তখনই উপযুক্ত সময়ের পর একটা সাবজেক্ট আছে তাহলে ইট ওয়াজ হাই টাইমের পরে যদি একটা সাবজেক্ট দেখতে পান তাহলে এর পরের যে টেন্সটা আছে সেটা তার পূর্বের টেন্স হয়ে যায় তার পূর্বের টেন্স হয়ে যায় তাহলে বলেন তো ইট ওয়াজ হাই টাইম দিলে কি হবে তার পূর্বের টেন্সে যদি চলে যায় সেক্ষেত্রে ইট ওয়াজ হাই টাইম এর পরবর্তী যে অংশটা আছে এর পরবর্তী অংশ হয়ে যাচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স অর্থাৎ ইট ওয়াজ হাই টাইম ইউ হ্যাড চেঞ্জ ইউর ব্যাড হ্যাবিটস 
ইট ওয়াজ আইটেম তখনই উপযুক্ত সময় ছিল তার পূর্বে তুমি সেই কাজটা করতে পারতে তাহলে একটা অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় অপর অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট এবং একটা অংশ যদি ইট ওয়াজ হাই টাইম অলরেডি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় তাহলে অপর অংশে কি হয়ে যায় পাস্ট পারফেক্ট এবং যেই জিনিসটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এনটিআরসি এ পরীক্ষা এসেছিল এবং বিসিএস পরীক্ষায় আসার খুব সম্ভাবনা আছে এই জিনিসটা ঠিক আছে তাহলে ইট ওয়াজ হাই টাইম ইউ রিয়েলাইজ ইয়োর মিস্টেক ইট ইজ হাই টাইম যখন বলা হচ্ছে তাই তো এরপরের কোশ্চেনটা যদি বলি we recently we have recently entered dash an agreement with inland cooperation society entered er pore ki boshe preposition sochorachor ami jodi boli je entered er pore je preposition ache seta kintu into boshe boshle into boshte pare ar noy to kono preposition boshte pare na tahole ekhon apni bolben je sir kokhon o acha ekta bhalo kotha ekta ekta bhalo kotha jeta ashole mone porlo hotat kore amar অনেক স্টুডেন্টরা আছেন যারা আসলে আমাকে মেসেজ পাঠাচ্ছেন অনেক স্টুডেন্টরা আছেন যারা বিদ্যাবাড়িতে মেসেজ পাঠাচ্ছেন অনেক স্টুডেন্টরা আছেন যারা রিচ করতে চেষ্টা করছেন দ্বিতীয় ধাপের যে প্রাইমারি রেজাল্টটা দিয়েছে এই দ্বিতীয় ধাপের রেজাল্টে মানে দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা অনেক উত্তীর্ণ হয়েছেন প্রাইমারির তো যাদের মানে যাদের সাথে হয়তো বা পার্সোনালি কথা বলতে পারি না আমি জানি আমার হাজার হাজার স্টুডেন্ট কোয়ালিফাই করেছেন তো সেজন্য যারা যাদের সাথে হয়তো বা কথা বলার সুযোগ হয়নি তাদের সবাইকেই আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং কে কে চান্স পেয়েছেন কে কে চান্স পেয়েছেন প্রাইমারির দ্বিতীয় ধাপে সেটা साधारण प्रिपोजिशन बसे ना क्योंकि जदि को प्रवेश कर बोझा चुक्ति प्रवेश कर बोझा इंटरडर पर इंटू बसे देखिए मजा कर তাহলে যদি আমরা বলি যে একটা সেন্টেন্সে ফর এক্সাম্পল এটা ধরেন একটা মাঠ এই মাঠটা দিয়ে আমরা প্রিপোজিশন অনেকগুলো প্রিপোজিশন শিখি কিন্তু ক্লাসে তাহলে কোনো কিছুতে বাইরে থেকে প্রবেশ করা বোঝাতে চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণত ইন্টু প্রিপোজিশনটি বসে ইন্টু এবং সেটা চুক্তির ক্ষেত্রে প্রিপোজিশনটা বসে এবং চুক্তির ক্ষেত্রে এন্টারডের পরে ইন্টু প্রিপোজিশনটি বসে থাকে তাই তো এবং চুক্তি ছাড়া এই মাঠ থেকে আরো কিভাবে প্রিপোজিশন শিখতে পারি আমরা এই মাঠ থেকে আমরা বলতে পারি মাঠের পাশে ধরেন আরো একটি মাঠ আছে এমন ক্ষেত্রে বিসাইড হয়ে যায় মাঠের পাশে একটি মাঠ আছে এমন ক্ষেত্রে বিসাইড হয়ে যায় এবং এই মাঠটি ছাড়াও আরো দশটি মাঠ আছে এমন বোঝানোর ক্ষেত্রে বিসাইড হয়ে যায় তাই তো মাঠের পাশে একটি মাঠ আছে বিসাইড মাঠটি ছাড়াও আরো দশটি মাঠ আছে বিসাইড মাঠটিকে অতিক্রম করা যদি বলে দ্রুত গতিতে অ্যাক্রস মাঠটিকে যদি হেঁটে অতিক্রম করাকে বোঝায় থ্রো মাটির বাইরে মনে করেন একটা ছয় মেরে মাঠের বাইরে কোনো কিছু পাঠিয়ে দিয়েছে আউট অফ আউট অফ নিচে কোনো কিছু আন্ডার লেগে থাকা কোনো কিছুকে বোঝাতে অন তার থেকে উপরে আছে কিন্তু খুব উপরে নয় এমন বোঝাতে ওভার এবং অ্যাবাব সর্ব উপরে বোঝাতে সব থেকে উপরে বোঝাতে অ্যাবাব তাই তো এবং খেয়াল করে দেখেন লেগে থাকা উপরে থাকা সব থেকে উপরে থাকা মনে রাখার টেকনিকটা কি কম অক্ষর লেগে আছে একটু বেশি অক্ষর তার থেকে একটু উপরে আছে কিন্তু সব থেকে উপরে না সব থেকে বেশি অক্ষর সব থেকে উপরে লেগে আছে তাই তো সব থেকে বেশি অক্ষর সব থেকে উপরে আছে তাই তো এখন যদি আমরা বলি যে দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল লেগে আছে এবং তারপর যদি বলি ওভার ওভার হচ্ছে সব থেকে উপরে না মোটামুটি উপরে দ্য ফ্যান ইজ ওভার আওয়ার হেড দ্য সিলিং ইজ ওভার আওয়ার হেড কিন্তু যখন সব থেকে উপরে বলছেন অ্যাবাভ সর্বোচ্চ উপরে একেবারে আসমান সমান উচ্চতায় সেক্ষেত্রে অ্যাবাভ হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল দ্য স্কাই ইজ অ্যাবাভ আওয়ার হেড তাই তো এই যে একটা বক্স আছে এটা আসলে আমরা ক্লাসে করিয়ে থাকি সাধারণত আমি টেকনিক দিয়ে ক্লাস আরো অনেক প্রিপোজিশন আছে যেগুলোকে টেকনিক দিয়ে করিয়ে থাকি তো সেক্ষেত্রে এই যে প্রিপোজিশন এই জিনিসটা কতটা মজায় শেখা যায় সেটা কিন্তু আমরা ক্লাসে দেখে ফেলেছি অলরেডি বা যারা পড়ছেন এখন যাদের প্রিপোজিশন ক্লাসটি এখনো হয়নি তারা ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন এই ক্লাসটি ঠিক আছে এরপরে যদি বলি উই হ্যাভ রিসেন্টলি এন্টার্ড ইন টু অ্যান এগ্রিমেন্ট তাহলে চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিতে প্রবেশ করা বোঝাতে চুক্তিতে প্রবেশ করা বোঝাতে এন্টার্ড ইন টু প্রিপোজিশন বসে ইন টু বসে তাই তো চুক্তিতে কোন একটা চুক্তিতে যদি আপনি প্রবেশ করা বোঝান সেক্ষেত্রে এন্টার্ডের পরে ইন টু বসে এরপরে যদি বলি দ্য বয় ফ্রম দ্য ভিলেজ সেইড I dash starve than beg. I dash starve than beg. Right form of verb er ekta question. Jekhane bola hocche je sir ami NTRC er student comment porben please chinle janaben onek dhorjo 
এবং প্রাঞ্জল আপনার ক্লাস বিদ্যমান ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত ভালো একটা কমেন্ট করার জন্য আশা করছি ক্লাসের মধ্যে আপনার সাথে দেখা হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে যখন বলা হচ্ছে একটা সেন্টেন্সে যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আই দ্য বয়েজ দ্য বয় ফ্রম দ্য ভিলেজ সেড আই ড্যাশ স্টার্ভ দ্যান বেগ এটা হচ্ছে একটা রাইট ফর্ম অফ ভার্বের প্রশ্ন যেখানে রাইট ফর্ম অফ ভার্বে আমরা সাধারণত জেনে থাকি কি রাইট ফর্ম অফ ভার্বের যখন একটা সেন্টেন্সে হ্যাড বেটার বসে বা উড ব্রাদার থাকে তখন সেটা দিয়ে উত্তম উপদেশ বোঝায় হ্যাড বেটার বা উড ব্রাদার কথাগুলো উত্তম উপদেশ বোঝানোর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় তাহলে হ্যাড বেটার অথবা উড ব্রাদার দুটো কথাই কিন্তু উত্তম উপদেশ এই দুটো কথা দিয়ে বোঝানো হয় উত্তম উপদেশ উত্তম উপদেশ এখন সেন্টেন্সে যদি একটা সেন্টেন্সে তুলনার ক্ষেত্রে তুলনার ক্ষেত্রে যদি দেন থাকে তুলনার ক্ষেত্রে যদি দেন থাকে তাহলে সেটা হয়ে যায় উড ব্রাদার তুলনার ক্ষেত্রে একটা সেন্টেন্সে দেন থাকলে সেটা হয়ে যায় উড ব্রাদার তাহলে একটা সেন্টেন্সে যদি তুলনার ক্ষেত্রে দেন থাকে সেক্ষেত্রে হয়ে যায় উড ব্রাদার এবং হ্যাড বেটার এবং উড ব্রাদারের পরে সবসময় মেইন ভার্বের বেইস ফর্ম বসে থাকে তাহলে হ্যাড বেটার কথাটা অর্থ উত্তম উপদেশ উড ব্রাদার কথাটা অর্থ উত্তম উপদেশ এবং এদের পরে সবসময় বেস ফর্ম বসে তাই তো হ্যাড বেটার অথবা উড ব্রাদারের পরে সবসময় মেইন ভার্বের বেস ফর্ম বসে থাকে কারণ এ দ্বারা এই সকল কথা দ্বারা উত্তম উপদেশ বোঝায় সেক্ষেত্রে স্টার্ভ মানে কি ক্ষুধায় কাতর হওয়া আই উড ব্রাদার স্টার্ভ দেন বেগ আমি ক্ষুধায় কাতরাতে থাকবো কিন্তু তাও আমি ভিক্ষা করব না এই কথাটা যখন বলা হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে আমি একটা জীবন দর্শন আপনাদেরকে বলতে পারি যখন কেউ আপনার কাছে কোন একটা চকলেট নিয়ে আসছে বা কোন একটা ব্রাশ নিয়ে আসছে আপনার কাছে কেনার জন্য যে আপনি হয়তো বা তাকে একটা জিনিস কিনে তার তাকে একটু সাহায্য করতে পারেন আমার জীবন দর্শন থেকে আমি বলতে পারি তার থেকে সেটা কেনা উত্তম আমাদের কারণ আপনি যদি সেটাকে কিনতে না চান আপনি যদি তাকে এমনিতেই কয়েকটা টাকা দেন সেটা কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি তাকে আপনি শিখতে উৎসাহ দিচ্ছেন সেজন্য সে যে কাজটা করছে সেটাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তার থেকে সে জিনিসটা কিনে তাকে কাজটা করার দিকে অনুপ্রাণিত করবেন ঠিক আছে যাই হোক এখানে এই সেন্টেন্সটা আসছে দেখে আমার কথাটা মনে পড়ল তাহলে এখানে এখানে বলা হচ্ছে দ্য বয় উড ব্রাদার এখানে হয়ে যাচ্ছে যেহেতু এখানে দেন আছে সেন্টেন্সে এখানে সেন্টেন্সে যেহেতু দেন আছে সেক্ষেত্রে এটা অবশ্যই উড ব্রাদার বসে যাবে তাই তো চাকরি প্রস্তুতির সম্পূর্ণ ফ্রি গাইডলাইন পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন বিদ্যাবার ইউটিউব চ্যানেল এবং নিচে আসা অল বাটনটি অ্যালো করে দিন সবার আগে আমাদের সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে তাহলে যদি বলি এরপরের যে কোয়েশ্চেনটা ইফ দ্য প্রাইস ইজ লো ইফ যুক্ত আছে সেন্টেন্সটা তাহলে কোন সেন্টেন্স সেন্টেন্সটা তাহলে একটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফ যুক্ত কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সেক্ষেত্রে যখন ইফ দ্য প্রাইস ইজ লো বলছেন এটা আমরা একটু আগে লিখেছিলাম যে ইফ প্লাস প্রেজেন্ট ফর্মে যদি একটা সেন্টেন্সে থাকে তাহলে এরপরে ভার্বের কি বলে এরপরে যে অংশটি আছে সেটা ফিউচার টেন্সে হয়ে যায় তাহলে ইফ দ্য প্রাইস ইজ লো প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তাহলে এরপরে দ্য ডিমান্ড উইল ইনক্রিজ দ্য ডিমান্ড উইল ইনক্রিজ উইলটা হচ্ছে ফিউচার টেন্সে তাহলে উইল ইনক্রিজ ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে হয়ে যায় যখন একটা অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয় যুক্ত রিয়েল কন্ডিশনাল ফার্স্ট কন্ডিশনাল তাহলে অপর অংশটা হয়ে যায় উইল ইনক্রিজ তাই তো এবং এটা রিয়েল কন্ডিশনাল কেন হলো রিয়েল কন্ডিশন হওয়ার কারণটা হচ্ছে আপনি যখন যে কোনো একটা কন্ডিশন বলছেন যেটা আসলে বাস্তবে পালন করা সম্ভব সেই জিনিসটাই তো অর্থাৎ যদি বর্তমানে প্রাইসটা বেড়ে যায় যদি বর্তমানে কোনো কিছুর দাম বেড়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে গিয়েই তো সেটা মানে কি বলে যে ডিমান্ডটাকে বেড়ে যাবে তাই না ইফ দ্য প্রাইস ইজ লো সরি বর্তমানে যদি কোনো কিছুর দাম কমে যায় তাহলে ভবিষ্যতে গিয়ে তো সেটার ডিমান্ডটা বেড়ে যাবে তাই না তো সেই জন্য একটা অংশ যদি বর্তমানে হয় অপর অংশ ফিউচারে হতে পারে উইল ইনক্রিজ হি came to dhaka he came to dhaka with a view to dash a new place apnar eta motamoti janen still eta dewar karon hocche ei related besh koyekta shobdo amra dekhe felbo je shobdo gulor pore sadharonto main verb er sathe ing jukto hoy she shobdo gulo ki ki she shobdo gulo hocche with a view to mind cannot help could not help look forward to get used to worth এই জাতীয় শব্দগুলোর পরে সবসময় মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে যায় তাহলে যখন বলা হচ্ছে ঢাকা হি কেম টু ঢাকা উইথ আ ভিউ টু উইথ আ ভিউ টু ভিজিটিং তাহলে শব্দগুলো কোন শব্দগুলোর কথা বললাম যে যাদের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় সেই শব্দগুলো যদি একটু দেখি সেই শব্দগুলো হচ্ছে ওর্থ মাইন্ড ক্যান নট হেল্প 
could not help with a view to get used to এই জাতীয় যে শব্দগুলো আছে আরো কিছু শব্দ আছে সেই শব্দগুলোর সাথে সবসময় মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় তাহলে যখন বলা হচ্ছে উইথ আ ভিউ টু ভিজিটিং ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় আপনি ভিজিটিং কথাটা যুক্ত করে দিয়েছেন তাই তো এর পরের যদি আপনার বলা হয় এর পরের যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে কি দা ম্যান ডিড নট নো দ্যাট আর্থ মুভস রাউন্ড দা সান আনটিল ইট ওয়াজ কি হবে ডিসকভারড নাকি ইনভেন্টেড এই কথাটার অর্থ হচ্ছে যে মানুষ আগে জানতো না যে সূর্য পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে আনটিল ইট ওয়াজ ইনভেন্টেড অর ডিসকভার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এবং সেন্টেন্স কারেকশনে প্রায় সময় এটা এসে থাকে এখানে তো আপনি দেখছেন এটা তো বিসিএসে এসেছেই কিন্তু সেন্টেন্স কারেকশনও এটা প্রায় সময় এসে থাকে সেটা কিভাবে জানেন যে কোন জায়গার ইনভেন্টেড এবং ডিসকভার্ড যে সেন্টেন্সটা আছে বা ডিসকভার্ড যে ওয়ার্ডটি আছে কোন জায়গায় অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ব্যবহৃত হয়েছে এবং যারা আমাদের সাথে ক্লাস করেছেন যারা আমার ক্লাস করেছেন তারা অবশ্যই ব্যাপারটাকে একেবারে ক্লিয়ার আইডিয়া রাখতে পারছেন আমি বলে বিশ্বাস করি এবং যাদের ক্লিয়ার আইডিয়া নাই তারা আজকের পরে থেকে এই ব্যাপারটা নিয়ে আশা করছি আর কনফিউশনে পড়বেন না সেই জায়গাটা কি আসেন যদি একটু দেখি তাহলে যখন আমরা বলি ইনভেন্টেড একটা নতুন খুব সূক্ষ্ম একটা জিনিস দেখবো আমরা ইনভেন্টেড আমরা যখন বলছি ইনভেন্টেড ইনভেন্টেড হয়ে যাচ্ছে কি আবিষ্কার করা বোঝাতে ডিসকভার্ড ডিসকভার্ড হয়ে যায় আবিষ্কার করা বোঝাতেই এখন ইনভেন্টেড ছিল ইনভেন্টেড হচ্ছে নতুন আবিষ্কার আবিষ্কার এবং ডিসকভার্ড হচ্ছে কি নতুন জ্ঞানের পরিধি পরিধিতে যুক্ত হওয়া অর্থাৎ চারদিকে ঘুরছে এটা কি আমরা জানার আগে নাকি জানার আগে থেকেও শুরু হয়েছিল আমরা জানার নিঃসন্দেহে আমরা জেনেছি হয়তো বা সম্প্রতি সূর্যের যে সূর্য পৃথিবীর চার পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘুরে এটা হচ্ছে সায়েন্সের ডিসকভারের ক্ষেত্রে সায়েন্স যখন অনেকটা অ্যাডভান্স হয়ে গিয়েছে তারপরে আমরা জানি যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে কিন্তু এটা কিন্তু ঘুরে আসছে সৃষ্টি লগ্ন থেকেই সৃষ্টি লগ্ন থেকেই কিন্তু এটা ঘুরে আসছে সেক্ষেত্রে এই জাতীয় ক্ষেত্রে যখন আপনার বলা হচ্ছে নতুন জ্ঞানের পরিধিতে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ডিসকভার্ড সেক্ষেত্রে যদি আপনার বলা হয় দ্য আর্থ মুভস অ্যারাউন্ড দ্য সান ইট ওয়াজ ডিসকভার্ড ইট ওয়াজ ডিসকভার্ড দ্যাট আর্থ মুভস অ্যারাউন্ড দ্য সান The earth moves around the sun. That's it. So it was discovered that the earth moves around the sun. Even when you say that the invented, 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 Computer was invented, invented in 20th century. Karun, computer ta invented, computer ta ki notun kore to iri kora hoye chhe, notun kore abish kito hoye chhe, tae to? Tale computer was invented in 20th century, kito discovered jokon bol chen. Shera hoche gyaner pori thi kom chilo, shejo na apni jantin na, ekhon hoche gyaner pori thi varar karun hai apni jene chen ba patta. Ebon eta ke jodhi shoho je mone rakha teknik ami boli, ekta teknik hote pare eta je, ডিসকভার্ড মানে কি আগে ডিসকভার করা হয়নি আপনি ডিসকভার ডিসকভারি চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন নতুন কিছু জানতে পারেন না ডিসকভারি যে টিভি চ্যানেলটি আছে ডিসকভার তো একটা টিভি চ্যানেল আছে মানে পৃথিবীতে অনেক কিছু এক্সিস্ট করছে যেটা হয়তো আপনার জানার বাইরে সেই জিনিসটা আপনি ডিসকভারি টেলিভিশনের চ্যানেলের মাধ্যমে অনেক কিছু হয়তো জানতে পারেন এবং ইনভেন্টেড কি কোনো কিছু নতুন করে যখন আবিষ্কার হয় এবং আপনি যদি এভাবেও বলতে পারেন যে কাভার দিয়ে ঢাকা ছিল কোনো কিছু আগে জানতেন না কাভার দিয়ে ঢাকা ছিল কাভারটা উন্মোচিত উন্মোচিত হয়েছে সেক্ষেত্রে ডিসকভার্ড হয়ে যায় অর্থাৎ দ্য আর্থ মুভস অ্যারাউন্ড দ্য সান এটা কিন্তু আগে থেকেই ছিল পৃথিবীতে কাভার দিয়ে ঢাকা ছিল হয়তো আপনি উন্মোচন করেছেন তাই তো তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে কি অবশ্যই এটা হয়ে যায় ডিসকভার্ড দেখেন তো ম্যান ডিড নট নো দ্য আর্থ মুভস অ্যারাউন্ড দ্য সান আনটিল ইট ওয়াজ ডিসকভার্ড নিঃসন্দেহে এটা হয়ে যাচ্ছে ডিসকভার্ড তাই তো তাহলে ডিসকভার্ড হয়ে যাচ্ছে কারণ আগে থেকেই সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতো নতুন করে আমরা জেনেছি শুধু এরপরে 
Can you tell me? Can you tell me where dash? এটা হচ্ছে একটা embedded question বা জুরে দেয়া question. একটা sentence এ interrogative sentence বা interrogative কিন্তু অংশ একবারি হতে পারে। আমরা কি জানি? Interrogative sentence এর মধ্যে subject এর পূর্বে verb থাকে। তাই তো? এখন একটা sentence এ যদি আমি দুই বার interrogative করে, দুই বার subject এর পূর্বে verb দেই, তাহলে কিন্তু সেটা double interrogative হওয়ার কারণে বাহুল্য দশে দশি হবে। আপনি যখন দেখছেন যে can you tell me you এর পূর্বে can আছে, already এটা interrogative sentence। এর পরে where দ্বারা আরো একটা clause যখন যুক্ত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে পরবর্তী clause টা কিন্তু কখনো interrogative হয় না, কারণ interrogative এর কাজ তো এটাই করছে। এই প্রশ্নবোধক চিহ্নর কাজটা এই ক্যান ইউ টেল মি করছে তাহলে এরপরে হোয়ার যুক্ত হয়ে নতুন যে ক্লজটি আছে সেই ক্লজটি কখনোই কোন নতুন ক্লজ যুক্ত যেটা হচ্ছে আর কি সেই ক্লজটি কখনোই কোন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অ্যাট লিস্ট হবে না সেটা হয়ে যাবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এবং একবার ইন্টারোগেটিভ ডাবল ইন্টারোগেটিভ কোন সেন্টেন্স কিন্তু হতে পারে না একবার ইন্টারোগেটিভ হতে হয় তাহলে যদি আপনার বলা হয় এই সেন্টেন্সটাকে এবং আমরা কি জানি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে সাধারণত সাবজেক্ট আগে বসে তারপরে ভার্ব বসে তাই তো আগে সাবজেক্ট বসে তারপরে ভার্ব বসে সেই ক্ষেত্রে যখন বলা হচ্ছে ক্যান ইউ টেল মি হোয়ার হোয়ার मिস্টার রোহিম লিভস হোয়ার मिস্টার রোহিম লিভস সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই হয়ে যাচ্ছে এটা রোহিম সাবজেক্ট পরবর্তীতে চলে আসে পরের অংশ যেটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স রোহিমের পরে ভার্বটি চলে আসে লিভস অর্থাৎ ক্যান ইউ টেল মি রোহিমের পরে সাবজেক্ট আসবে এবং এর পরে ভার্ব আসবে জিনিসটা অ্যাসারটিভ ফরম্যাট চলে আসলো তাই তো এর পরে যদি যাই আমরা এর পরের কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে কি আমাদের কি 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 টিচার বলা হচ্ছে ইন টেকনিক্যাল টিচার ওকে थैंक यू সো মাচ ইন টেকনিক্যাল নতুন একটা টার্ম শুনলাম আজকে এটা কে বললেন জানেন ইন টেকনিক্যাল টিচার জিনিসটা মানে মজার ছিল তাহলে এর পরে যে কোশ্চেনটা আছে এ লট অফ নিউজ ইন দোজ নিউজপেপারস ড্যাশ আনরিলায়েবল এ লট অফ যখন বলা হচ্ছে এ লট অফ নিউজ ইন দোজ নিউজপেপারস ইজ unreliable কারণ এ লট অফ নিউজ ইন দোজ নিউজপেপার এ লট অফ যখন কথাটা থাকে এর পরের সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্বটাই আসলে সাধারণত হয়ে থাকে তো সে ক্ষেত্রে এ লট অফ যখন বলা হচ্ছে এর পরের অংশে যেহেতু সাবজেক্টটাই সিঙ্গুলার আছে এর পরে ভার্বটা সিঙ্গুলার হয়ে যায় সেজন্য এটা হয়ে যাচ্ছে ইজ এ লট অফ নিউজ ইন দোজ নিউজপেপারস ইজ আনরিলায়েবল হুইচ অফ দা হুইচ ওয়ান অফ দা ফলোইং কারেক্ট ইজ প্যাসিভ ফর্ম ঠিক আছে হুইচ অফ দা ফলোইং সেন্টেন্স ইজ দা কারেক্ট প্যাসিভ ফর্ম অফ দিস সেন্টেন্স যখন বলা হচ্ছে যে হু উইল ডু ইট অ্যাকটিভ থেকে পেসিভ ভয়েস একটা আসে বিসিএস পরীক্ষার মধ্যে ভয়েস একটা আসে একেবারে কমন একটা জিনিস আছে এবং এই ভয়েসটাকে আমরা খুব টেকনিক্যালি খুব সুন্দর করে ক্লাসের মধ্যে পড়ে ফেলি সেটা কি অক্সিলারি ভার্বের টেকনিক দিয়ে বলেন তো যারা আমার সাথে ভয়েসের ক্লাস করেছেন ভয়েসটা কেমন লাগে বলেন ভয়েসটা কি এরপর আর রিভিশনও তো দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না আমি ভয়েসটা পড়ানোর সময় বলি যে ভয়েসটা আর আপনার রিভিশন ইনশাআল্লাহ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না ভয়েসটাকে এত টেকনিক্যালি আমরা জিনিসটাকে সহজে আয়ত্ত করে ফেলি সেই ক্ষেত্রে ভয়েসের যে ব্যাপারটা আছে ভয়েসের মেইন কথাটা হচ্ছে মেইন ভার্বে past participle ফর্ম হবে এবং যখন বলা হচ্ছে আচ্ছা মুস্তারি বলছেন না ওকে মুস্তারি শি ইজ মাই স্টুডেন্ট আমি তাকে চিনি তাহলে যখন বলা হচ্ছে যে কোন একটা অ্যাকটিভ ভয়েসটি যেই টেন্সে আছে পেসিভ ভয়েসটি সেই টেন্সেরই অক্সিলারি ভার্ব গ্রহণ করে অর্থাৎ অ্যাকটিভ ভয়েসটি যেই টেন্সে আছে পেসিভ ভয়েসটি সেই টেন্সের অক্সিলারি ভার্ব গ্রহণ করা সত্ত্বেও এর সাথে একটা মেইন ভার্বের past participle ফর্ম যখন যুক্ত হয়ে যায় ফর एग्जांपल হু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে হু থাকলে সেই ক্ষেত্রে বাই হুম হয়ে যায় এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের অ্যাসারটিভ থেকে মানে কি বলে অ্যাকটিভ থেকে পেসিভ করার ক্ষেত্রে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সই থেকে যায় অন্য কোনো সেন্টেন্সে হয় না কিন্তু ন্যারেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে পরিণত হয় কিন্তু ভয়েসের ক্ষেত্রে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেই পরিণত হয়ে যায় বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেই থেকে যায় সেই ক্ষেত্রে যখন বলা হচ্ছে হু থাকলে বাই হুম বসে তাহলে বাই হুম আছে এখানে দুই জায়গায় তাহলে বাকি বাদ দিব কোনটা আমি কি বলেছি যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ভয়েস ইনডাইরেক্ট কি বলে প্যাসিভ ভয়েস করার ক্ষেত্রে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সই থাকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হয় না তাহলে যদি আপনার বলা হয় ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স নিঃসন্দেহে হয়ে যাচ্ছে বাই হুম উইল বাই হুম উইল দা ওয়ার্ক বি ডান অর্থাৎ আগে আগে ভার্ব আসবে তারপরে সাবজেক্ট আসবে উইল দা ওয়ার্ক বি ডান বাই হুম কার দ্বারা কাজটি করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে বাই হুম উইল দা ওয়ার্ক বি ডান এটা হয়ে যাচ্ছে এটা প্রপার অ্যানসার এবং এ পারসন হু
একজন পূর্বসরি আমরা বলি না বাংলায় পূর্বসরি মনে করেন যে আমার যে প্রজন্ম আছে আমি যে প্রজন্মের ছেলে আমার পূর্বসরি বা আমার বাবা বা আমার দাদার পূর্বসরি যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে আমি প্রেডিসেসর বলবো এবং সাকসেসর যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে কি আমার পরবর্তীতে যারা আসবে আমার আমার থেকে যারা আসবে তারা হয়ে যাচ্ছে সাকসেসর তো সেই ক্ষেত্রে প্রেডিসেসর এবং সাকসেসর যদি আমরা বলি এটাকে সহজে একেবারেই পানির মতো সহজ হয়ে যাবে আজকের পর থেকে আশা করছি এটার মানে এটার জীবন চিন্তা করা লাগবে না কোনটা পূর্বসরি বা কোনটা আগে ছিল কোনটা পরে ছিল এটা নিয়ে আর কোনো কখনো কোনো কনফিউশন হবে না সেই টেকনিকটা হচ্ছে কি এই অক্ষর টেকনিক প্রেডিসেসর এবং সাকসেসর সেক্ষেত্রে পি কি আগে না এবং এস কি পরে না একটু হিসেব করে দেখেন তো এবিসিডি গুনে দেখেন এবিসিডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি পি এরপর যদি বলি পি কিউ আর এস টি পি এর পরে কিউ আর এস টি তাহলে প্রেডিসেসর যেটা বলা হচ্ছে পি আগে আসছে তার মানে পি হচ্ছে পূর্বসরি এবং সাকসেসর আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে উত্তরসরি বা পরবর্তী প্রজন্ম যেটা আছে সেটাকে বোঝানোর ক্ষেত্রে সাকসেসর বলে তাহলে কি টেকনিকটা কখনো এইভাবে চিন্তা করেছেন যে পি আছে পূর্বে তাহলে প্রেডিসেসর হচ্ছে পূর্বসরি এবং কি বলে যে সাকসেসর এস আছে পরে সেজন্য সাকসেসর হচ্ছে উত্তরসরি তাই তো তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে প্রেডিসেসর চাকরি প্রস্তুতির সম্পূর্ণ ফ্রি গাইডলাইন পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন বিদ্যাবাড়ি ইউটিউব চ্যানেল এবং নিচে আসা অল বাটনটি এলো করে দিন সবার আগে আমাদের সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে তো যদি বিদ্যাবাড়ির সাথে যোগাযোগ করতে যান নট অনলি ফর ইউর কি বলে অ্যাডমিশন বা নট অনলি ফর ইউর এনি কোয়ারিজ বাট অলসো আপনার যদি যে কোনো একটা ব্যাপারে কোনো কিছু জানার থাকে বিদ্যাবাড়ি সম্পর্কে বা কোনো একটা আইডিয়া ধরেন আপনি চাকরি পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন আপনি এই সাবজেক্ট থেকে পড়েছেন আপনি এখন কি করবেন বা এই জাতীয় যে কোনো একটা যদি বেসিক কোনো ইনফরমেশনও দরকার হয় এটা একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যাবাড়ি কিন্তু প্রোভাইড করে যাচ্ছে যে আপনাদের যে কোনো কোয়ারিজের যে তথ্যগুলোর যে তথ্য সেবা দেওয়ার যে কাজটা সেটা কিন্তু আমাদের দায়বদ্ধতা না থাকার কারণেও আমরা দিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের দায়বদ্ধতা হচ্ছে যে পুরো গ্রেটার যে সোসাইটি আছে বা পুরো গ্রেটার যে একটা আমাদের সারাউন্ডিংস আছে সেই সারাউন্ডিংস থেকে যদি একটুও হলেও বেকারত্বের হাতটা আমরা কমাতে পারি সেটাই হবে আমাদের জন্য কল্যাণকর এবং আমাদের পুরো দেশের জন্য কল্যাণকর এবং এই লক্ষ্য নিয়ে বিদ্যাবাড়ি কাজ করে যাচ্ছে আপনাদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য যদি বিদ্যাবাড়ির সাথে যোগাযোগ করতে চান অবশ্যই এই নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করতে পারেন এবং যাওয়ার আগে যদি বলি যে বিদ্যাবাড়ির আমাদের ওয়েবসাইট আছে আমাদের ফেসবুক পেজ আছে ইউটিউব পেজ আছে যে জায়গার মধ্যে বিদ্যাবাড়ির সাথে নন স্টপলি আপনি যুক্ত হয়ে যেতে পারেন এবং যদি আপনার বলা হয় যে আজকের ক্লাসটি শেষ করার আগে আপনাদেরকে তো অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শেষে যাওয়ার আগে বলতে চাই যে যারা আমাদের সাথে ক্লাস করেছেন এবং যারা দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষার্থী হিসেবে কোয়ালিফাই করেছেন তাদেরকে তো আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন এবং যারা পরবর্তীতে তৃতীয় ধাপে বা চতুর্থ মানে তৃতীয় ধাপে এবং পরবর্তীতে আসন্ন চতুর্থ ধাপে যারা অংশগ্রহণ করবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে যেই সময়টা আছে গিভ ইউর বেস্ট এফোর্ট এমন ভাবে সময়টাকে সময় দেন যে সময়টা যেন আপনার কাছে একটা মানে একটা মাসিহা হয়ে থাকে বা সময়টা যেন আপনার কাছে এতটাই ভ্যালুয়েবল হয়ে থাকে যাতে এই সময়টা আপনাকে মনে করিয়ে দেয় যে এই সম্মানটার জন্য এই সময়টা আপনার এতটুকু আপনি এই সময়টাকে ভ্যালু দিয়েছিলেন সেক্ষেত্রে একটা কথা যদি আমি বলে যাই এই কথাটা আমার আসলে পছন্দ এবং এই কথাটা আমি বিশ্বাস করে থাকি সে কথাটা হচ্ছে সময়কে যদি প্রপারলি সময় দেয়া যায় সময় এক সময় আপনাকে সম্মান দিবে কথাটা আমি আবার বলছি সময়কে যদি সম্মান দেন সময়কে যদি প্রপারলি সময় দিতে পারেন তাহলে সময় এক সময় আপনাকে সম্মান দিবে সময়কে সময় দেয়া মানে কি সময়ের কাজটা সময় করা তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে স্টেপ ব্লাস্ট আসসালাম আলাইকুম চাকরি প্রস্তুতির সম্পূর্ণ ফ্রি গাইডলাইন পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন বিদ্যাবাড়ি ইউটিউব চ্যানেল এবং নিচে আসা অল বাটনটি এলো করে দিন সবার আগে আমাদের সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে